皆さん、こんにちは、こんばんは。外棒テックです。今回は、役に立たないけれどためになるかもしれない実験工作です。ご存知の通り、光は途方もなく早いものですが、現代の電子回路の動作速度に比べるとさほどでもありません。例えば、内部クロック 3GHz で動く MPU の1命令の動作時間は 0.33 ナノセックですが、0.33 ナノセックで光が進む距離は10センチに過ぎません。電気信号は理想的には光と同じ速さで伝播するので、配線やケーブルを10センチ引き回せば、信号伝播だけで内部で1クロック分待ち時間を要します。実際、1970年代のスパコンクレイワンは、クロックはまだ 80MHz でしたが、配線の長さをできるだけ短くするため、C のような形の筐体にしたと言われています。LSI 内部やプリント基板の配線、同軸ケーブルなどでは、電気信号の電波は光より少し遅くなります。光の速さに対する比を波長短縮率と言います。LSI 内部やプリント基板内の配線では 50% から 70% 程度。同軸ケーブルでは 60% から 80% 程度です。そこで波長短縮率の分かっている同軸ケーブルの信号遅延を実測することで、間接的に光の速さが測れます。同軸ケーブルは電気店やホームセンターで普通に売っている10メートルの BS 用ケーブルです。もちろん、光の速さはわかっているわけですが、家庭で自分の手で測ってみる実験です。シグナルジェネレーターやオシロスコープがあれば、ケーブルの入り口と出口の波形を観測して信号遅延は簡単に測定できますが、ここでは、そうした高い測定機なしで、低予算で測る方法を試します。発信回路には様々な方式がありますが、その多くは周波数が R、C、L、クリスタルなどの素子の値によって決定されます。それに対し、図のようなリングオシレーターは、意図的に素子を付加することなく、回路自身の遅延で発信周波数が決まります。インバーターの場合は、奇数段を呪術なぎにして、出力を入力に戻してやります。動作は次のようになります。ループを切って、インプットとアウトプットに分けて考えます。はじめインプットが0だったとします。青は0、赤は1を表します。TPD はインバータの切り替わりの遅延時間です。立ち上がり時と立て下がり時の遅延時間は等しいとします。アウトプットには1が来ているので、インプットは0から1に切り替わります。すると、TPD の遅れの後、1段目の出力が立ち下がります。同様にして、2段目から5段目まで、1段あたり TPD の遅れで順に切り替わっていきます。こうして5段目の出力つまりアウトプットが 5TPD の遅延の後、例に切り替わります。実際はインプットとアウトプットがつながっているので、今度はインプットが立ち下がります。後 TPD の後、アウトプットに1がやってきて振り出しに戻ります。1周目で反転し、2周目で元に戻るので、1周期は 10TPD となります
また、測定した発信周期を10で割れば、インバーター1段あたりの TPD がわかります。LSI 内部の微細なゲートの遅延測定に利用されています。その他、LSI 内で内部クロックを生成する PLL の VCO にも利用されています。今これを見ている PC やスマホの MPU にも入っているはずです。今回、標準ロジック 74HC41 個だけを使って、リングオシレーターを作りました。ジャンパー線で切り替えて、3種類のリングオシレーターを作ります。まず、図のようなインバーター5段のリングオシレーター。そして、そのループの途中に 2BS ケーブルを入れたリングオシレーター。また、図のようなインバーター1段と BS ケーブルのリングオシレーターの3種類です。回路図で R1 は75オームの終端抵抗。C1 は信号は通し、直流電流はカットするためのキャパシタです。これらは同軸ケーブルの終端の信号反射を防ぐもので、R1 と C1 の時定数で発信周期が決まるわけではありません。BS ケーブルは長さ10メートルで波長短縮率 80% なので、遅延時間は42ナノセックになると予想されます。この遅延時間をここでは T ケーブルと呼ぶことにします。発信周期 T ペケペケはそれぞれ上のように定義できます。インバーターがすぐ後のインバーターを駆動する場合と、同軸ケーブルを通して次のインバーターを駆動する場合では、負荷の容量が異なり、遅延時間が異なりますが、簡単のため、ここでは同じ TPD とします。BS ケーブルの遅延時間 T ケーブルは次のように計算できます。2つの測定値が一致すればベストですが、どうでしょうか。光の速さ C はこうなります。近所のカインズで10メートルの BS ケーブルを調達しました。S4CFB インピーダンス75オーム。これはメーカーは違いますが、同じ S4CFB のスペック表です。絶縁体は非有電率の低い発泡ポリエチレンです。波長短縮率は 80%。80という数字は霧が良すぎます。大まかな値で有効数字に桁というわけではなさそうです。BS ケーブルに BNC コネクタをつけます。秋月電子で売っている基板地下付けの BNC コネクタです。ユニバーサル基板にコネクタをハンダ付けします。IC は CMOS インバーター 74HC04 です。ジャンパー線でケーブル経由のあるなしとインバーター1段と5段を切り替えられるようにしました。周波数の測定に Amazon で売っている中国製の安い周波数カウンターを使いますキットには回路図がついていませんがネットで誰かが書いてくれた回路図が入手できましたつくっていきます抵抗が1本余分に入っていましたが、導線が切れていました。この周波数カウンターは、入力した周波数をそのまま表示するモードと、受信機の中間周波数分の加減算をして表示する機能があります。
ってきたので、まずは周波数カウンターの方をテストしておきます。スイッチを出たら目に押すと加減さんモードに入るので注意が必要ですシグナルジェネレータで波形を入れて周波数通り表示されるかテストしますでで誤差がありますがシグナルジェネレータも2万円弱の中国製なのでどちらが正しいのかわかりません。今回は精度はさほど気にしないので OK でしょう。まず、CMOS インバーター1段と DS ケーブルのリングオシレーターの発信周波数を測ります。実際の配置で書くと、回路はこのようになっています。周波数は 10.72MHz、周期はその逆数 93.3 ナノセックでした。結果は後でまとめます。ジャンパー線をつなぎ替え、インバーター5段プラス BS ケーブルにします。空中配線が季節ですが、10MHz ぐらいならまあいいでしょう周波数は 8.30MHz、周期はその逆数 120.5 ナノセックでした。次に、PS ケーブルを外して、インバーター5段だけにします。出力がすぐに入力に入ります。周波数は 27.2MHz、周期は 36.8 ナノセックでした。測定結果から、遅延時間を求めます。測定した発信周期を10で割れば、インバーター1段あたりの TPD が求まります。周期の実測値は 36.8 ナノセックだったので、TPD は 3.68 ナノセックとなりました。データシートでは VCC4.5V で TPD9 ナノセックとなっていますが、これは負荷容量50ピコファラットの時の値で、非常に重い負荷の時です。結果をまとめます。発信周期。ケーブルの遅延時間。そして、光の速さ。まずは、インバーター5段プラス BS ケーブルのリングオシレーターの結果です。光の速さは 29.979 万 km パーセックですから、まずまずの結果です。波長短縮率が大まかな値に思えましたが、意外に正確に測れたのではないでしょうか。次は、インバーター1段プラス BS ケーブルのリングオシレーターの結果です。少し低めに出ました。
化が重い1段のインバーターの遅延と、4個は負荷の軽い5段のインバーターの遅延の平均を同じとしたことが影響したと思われます。それでも、まずまずの値ではないでしょうか。オシロスコープがあれば、波形から遅延を測定できます。これは、インバーター5段プラス BS ケーブルの場合です。周期 120.8 ナノセック。周波数 8.29 メガヘルツ。インバーター5段の遅延は 19.2 ナノセック。インバーター1段の TPD は 3.84 ナノセックと出ました。また、本題のケーブルの遅延ですが、周期が 120.8 ナノセックだったので、ケーブル両端間の遅延は 41.2 ナノセック。信号の速度は 24.3 万 km パーセック。波長短縮率を 80% とすると、光の速さは 30.4 万 km パーセック。と、求まりました。同様に、インバーター一段のリングオシレーターでは、インバーター一段の遅延は 4.30 ナノセック。周期 93.2 ナノセック。からケーブルの遅延は 42.3 ナノセックとなり光の速さは 29.5 万 km パーセックと出ましたを手持ちのラジオは単波も受信できて10メガヘルツの電波は直接受信できるのですがそうでなくても、FM ラジオがあれば高調波を受信できます。発信波形は綺麗な区形波ではありませんが、制限波でもないのでかなりの高調波が出ます。フーリエ先生が言うように、区形波は奇数倍の周波数の波の重ね合わせですが、発信波形は理想的区形波ではないので、偶数倍の周波数の高調波も出ます。そのどれかがうまく FM ラジオの受信範囲にあれば受信して周波数を測定できます。10.72MHz で発信する一段インバータープラス BS ケーブルのリングオシレーターです。96.4MHz の高調波が検出されました。9倍の高調波と後でわかります。ワイド FM でもここまで受信できませんがこのラジオは海外仕様なので範囲が広いです同じもの好きになりませんさらにスキャンしていくと 85.8MHz の高調波が検出されましたさっきとの差は 10.6MHz これで周波数カウンターがなくても基本波の周波数が推定できますさらにスキャンしていくと点ゼロメガヘルツの高調波が検出されました。七倍の高調波です。およそ十点七メガヘルツ間隔で三つの高調波が見つかり、その間には高調波がなかったので、基本波は十点七メガヘルツとわかります。
まあ、このラジオは 21MHz までなら直接受信できるのですが、ラジオで受信しやすい周波数になるように、ケーブルの長さを決めるのも一つの手です。無変調なので音はしませんが、AGC が働いて雑音が聞こえなくなるので、電波が来ているとわかります。以上、PS ケーブルのリングオシレーターで光の速さを実測してみました。いかがだったでしょうか。